ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഗോഡ്സ് ആൻഡ് കൺട്രി മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ മലയാളം എല്ലാം മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശീലമായി നമുക്ക് മലയാളം കീബോർഡ് ഇന്നും വശമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഏതൊരു മലയാളിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഗൂഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനിൽ അവർ മലയാളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് അത് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വാട്സപ്പിലെല്ലാം മലയാളത്തിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളം മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് കിട്ടുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ചിൽ മലയാളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുന്നു എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് മലയാളം വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇത് ഓൾറെഡി എനേബിൾഡ് ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് മാറ്റിത്തരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മെസ്സേജ് എടുത്തു മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ചിഹ്നം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മലയാള കവിയായിട്ടുള്ള അയ്യപ്പനെ കുറിച്ചുള്ള ചില വരികളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റായിട്ട് അവർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ മദ്യത്തിൻ്റെ മണമുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നും പ്രണയത്തിൻ്റെ നനവാർന്ന മനസ്സുമായി തെരുവുകളിലൂടെ കവിത ചൊല്ലി നടന്ന ജനകീയ കവി അതായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മദ്യത്തിൻ്റെ മണമുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നും പ്രണയത്തിൻ്റെ നനവാർന്ന മനസ്സുമായി തെരുവുകളിലൂടെ കവിത ചൊല്ലി നടന്ന ജനകീയ കവി അതായിരുന്നു അയ്യപ്പൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വളരെ അക്യുറേറ്റായിട്ട് വളരെ കൃത്യതയോടെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒരു വേഡ് പോലും തെറ്റാതെ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഉദാഹരണം നോക്കാം മമ്മൂട്ടിയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് വർഷം കറക്റ്റ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അതിന് ആൻസറും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനിയും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മോഹൻലാലിൻ്റെ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതെല്ലാം കണ്ടോ നമ്മൾ മോഹൻലാലിൻ്റെ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതെല്ലാം മോഹൻലാൽ വിക്കിപീഡിയ മോഹൻലാലിൻ്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ടില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇനി മുതൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വോയിസ് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ക്യൂർട്ടി കീബോർഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വോയിസിൻ്റെ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്പും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ സ്പേസിൽ നെക്ക് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നുണ്ടാവും പല ഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഡീഷണൽ ഇൻപുട്ട് അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സിൽ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിനെ ഫോണിൽ എവിടെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റിങ്സിൽ ഉള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് അത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കറണ്ട് കീബോർഡ് ഏതാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് കീബോർഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജീ ബോർഡ് എന്ന കീബോർഡാണ് നിങ്ങൾ കറണ്ട് കീബോർഡായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ കീബോർഡാണ് ജീ ബോർഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഗൂഗിൾ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് ഫസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണാം പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് മലയാളം അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി മലയാളം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മലയാളം വന്നത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജസ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് തമിഴ് ഹിന്ദി അങ്ങനെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മലയാളം കൂടി നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് മലയാളം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡീഫാൾട്ട് ഡീഫാൾട്ട് പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതേഴ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് മലയാളം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മലയാളം പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് മലയാളം സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മലയാളം രണ്ടാമത് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മലയാളം പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ മലയാളമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വോയിസ് പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കീബോർഡ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നോക്കാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് കമൻ്റായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സോ ട്രിക്സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയ